হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই খুবই ভালো আছেন এখন তালের সিজন চলছে আর তাল দিয়ে বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করা যায় আজ আপনাদের জন্য তালের মালপোয়া তৈরির রেসিপি নিয়ে এসেছি এটি খেতে খুবই মজা আশা করছি রেসিপিটি অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে আমরা মালপোয়ার জন্য ব্যাটার তৈরি করে নেব এর জন্য একটা মিক্সিং বলে একটা চালনি দিয়ে এর মধ্যে এক কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি এবার ময়দাটাকে চেলে নিতে হবে এরপর এর মধ্যে সুজি দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের আধা কাপ পরিমাণ অর্থাৎ যতটুকু ময়দা তার অর্ধেক পরিমাণে সুজি নেবেন এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ গুঁড়া দুধ দিলে টেস্টটা অনেক ভালো আসে চিনি দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ পরিমাণ মালফোয়াটাকে যেহেতু পরে আমরা শিরের মধ্যে দেব তাই প্রথমে খুব বেশি চিনি দেওয়ার প্রয়োজন নেই সামান্য পরিমাণে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি মালফোয়ার মধ্যে চেষ্টা করবেন সামান্য একটু লবণ দিতে লবণ না দিলে টেস্টটা খুব একটা ভালো আসে না এবারে সবগুলো শুকনো উপকরণকে হুইস্কের সাহায্যে ভালো করে মিশিয়ে নেব যেহেতু তালের মালপোয়া তাই এখানে আমি তালের রস দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ এই তালটা ফ্রিজে রাখা ছিল আমি ফ্রিজ থেকে বের করে এটাকে রুম টেম্পারেচারে এনে তারপর ইউজ করেছি তাল যদি খুব বেশি ঠান্ডা থাকে তাহলে চেষ্টা করবেন চুলায় একটু বসিয়ে ঠান্ডা ভাবটা কাটিয়ে তারপর ব্যাটারের মধ্যে ইউজ করার জন্য এবার প্রথমে তালটাকে এই শুকনো উপকরণগুলোর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব তালটাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে সামান্য একটু পানি অ্যাড করব। প্রথমে খুব বেশি পানি দেব না প্রথমে সামান্য একটু পানি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এরপরে ব্যাটারটা ঘন থাকা অবস্থায় হুইস্কের সাহায্যে এটাকে খুবই ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে যত ভালোভাবে ফেটানো যাবে পিঠেগুলো ভাজার সময় তত সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে আর এটা অবশ্যই মিশ্রণটা ঘন থাকতে করতে হবে কারণ খুব বেশি পানি দিয়ে দিলে বা ব্যাটার পাতলা হয়ে গেলে এটাকে ফেটানো যাবে না ব্যাটারটা যখন ভালোভাবে ফেটানো হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমরা অল্প অল্প করে বাকি পানিটা অ্যাড করব। পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর দেখুন ব্যাটারের কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এরকম হবে এখানে পানির পরিমাণটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় এরকম কনসিস্টেন্সি রাখার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু পানি অ্যাড করবেন এবার ব্যাটারটাকে ঢেকে রেখে দেব এক ঘন্টার জন্য ব্যাটারের মধ্যে যেহেতু আমরা সুজি ইউজ করেছি তা এক ঘন্টার মধ্যে সুজিটা আর একটু ফুলবে এবং ব্যাটারটা এখন একটু পাতলা মনে হলেও এক ঘন্টা পর এটা আর একটু ঘন হয়ে আসবে এর মাঝে আমরা চিনি শিরাটা তৈরি করে নেব এর জন্য চুলে একটা পাতিল বসিয়ে এর মধ্যে চিনি দিয়ে দিলাম পনে এক কাপ পরিমাণ এবার এর মধ্যে পানিও দিয়ে দিচ্ছি পনে এক কাপ পরিমাণ অর্থাৎ যতটুকু চিনি সে পরিমাণে পানি দিতে হবে এবার এর মধ্যে তিনটা ছোট এলাচ দিয়ে দেব আর এলাচের মাথাটা একটু ফাটিয়ে দিয়েছি যাতে করে ফ্লেভারটা বের হতে পারে এবার চুলাটা জ্বালিয়ে দিলাম এখন চিনিটা ভালোভাবে গলে গিয়ে শিরাটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখতে পাচ্ছেন শিরাটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে এবার এটাকে আরও চার পাঁচ মিনিটের মতো জাল দিতে হবে তবে শিরা যেন খুব বেশি ঘন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আরও চার পাঁচ মিনিটের মতো জাল দেওয়ার পর আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এবার শিরাটাকে একটা সাইডে রেখে আমরা পিঠেগুলো তৈরি করে নেব তবে শিরায় পিঠেগুলো দেওয়ার সময় শিরাটা হালকা গরম থাকতে হবে 
এক ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন পিঠার ব্যাটারটা আগে থেকে একটু ঘন হয়ে এসেছে পিঠাগুলো ভাজার জন্য একটা কড়াইয়ে তেল দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এবার চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে তেলটা ভালোভাবে গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তেলটা যখন ভালোভাবে গরম হবে তখন একটা গোল চামচের সাহায্যে এক চামচ পরিমাণ ব্যাটার নিয়ে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দেব কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন পিঠাটা তেলের উপর ভেসে উঠেছে এবার চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে এটাকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে আর কিছুক্ষণ পর পর পিঠাটাকে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে দিবেন তাহলে এটা সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে পিঠে যখন এরকম সুন্দর একটা কালার চলে আসবে তখন গরম গরম অবস্থায় পিঠাটিকে তুলে হালকা গরম শিরের মধ্যে দিয়ে দেব শিরের মধ্যে আমরা পিঠাটিকে দুই মিনিটের মতো রাখব তবে এই দুই মিনিটের মধ্যে এই পিঠু পিঠ উল্টে পাল্টে দুই পিঠে শিরা লাগিয়ে নিতে হবে দুই মিনিট হয়ে গিয়েছে পিঠাটাও চিনি শিরাটাকে ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে এবার পিঠে থেকে বাড়তি শিরাটা ফেলে দিয়ে এটাকে তুলে নেব একইভাবে বাকি পিঠাগুলো তৈরি করে নেব সাধারণত আমরা যে মালপোয়া তৈরি করে থাকি তার চেয়ে তালের এই মালপোয়াটা খেতে অসম্ভব মজার তাই অবশ্যই আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর বাসায় ট্রাই করলে কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না